বন্ধুরা আলোচনা করব আজকে 8 নম্বর গ্রামার সেট এই সেটটি কোনো মতেই মিস করা যাবে না ইট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট চলো শুরু করি সবার প্রথমে যেটা আছে ইট ওয়াজ এ সেফ রিমার্ক এটা ছিল একটি নিরাপদ মন্তব্য নেগেটিভ করতে হবে সেফ রিমার্ক তার মানে ইট ওয়াজ নট সেফ এর উল্টো কি নট অ্যান আনসেফ রিমার্ক not an unsafe remark মানে এই সেফ রিমার্ক একটা জিনিস খেয়াল করার আছে বন্ধুরা an ইউজ করতে হবে কিন্তু কারণ কি unsafe এর ইউটা দেখো ভাবেল মাইন্ড ইট নেক্সট সেইং দা জার জারকে দেখিয়া হি গ্রিটেড হিম তাকে গ্রিট করলো স্প্লিট করতে হবে ভাঙতে হবে দুটো সিম্পল সেন্টেন্স আগে কোন কাজটা করলো আগে হি স দা জার ফুল স্টপ সে জারকে দেখলো এটা বন্ধুরা পাস টেন্সে দেখতে পাচ্ছ গ্রিটেড মানে টোটাল টেন্সটা কিসে আছে পাস টেন্সে এই জন্য আমরা স করবো হি স দা জার তারপরে সে কি করলো হি গ্রিটেড হিম খুব ছোট ছোট গ্রামার কিন্তু মিস্টেক হওয়ার চান্স থাকে নেক্সট ভেরি ইম্পর্টেন্ট হি ডিসাইডেড সে সিদ্ধান্ত নিল টু কনসাল্ট এ হারমিট একটা সন্ন্যাসীর সঙ্গে কনসাল্ট করার আলোচনা করার নাউন ফর্ম ইউজ করতে হবে ডিসাইডেড এর ডিসাইড মানে সিদ্ধান্ত নিল এটা নাউন ফর্ম বন্ধুরা ডিসিশন মানে সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত কথাটা আমাদের ইউজ করতে হবে হি ডিসাইডেড এইটুকুনির করে নিলেই হয়ে যাবে আর কিচ্ছু করতে হবে না সে সিদ্ধান্ত নিল তাহলে সে কি নিল সিদ্ধান্ত হি নেবা ইংরেজি কি টেক টেকের পাস ফ্রম টু সে নিল কি নিল বন্ধুরা ডিসিশন দেখো ডিসিশন কি করতে টু কনসাল্ট এ হারমিট বাকিটা বসিয়ে দাও হি টুক ডিসিশন to consult a hermit next very very important shall i compare the ami ki tomake compare korbo tulona korbo to a summer's day ekti summer er diner shonge korte hobe noun form compare mane hocche tulona kora verb eta noun form hocche bondhura comparison mane tulona tulona ei kotha ta use korte hobe ami ki tulona korbo ki korbo tulona tulona kotha ta amader use korte hobe ekhane compare mane tulona kora তাহলে দেখো শ্যাল আই করা ইংরেজি এখানে বন্ধুরা মেক আমি কি করব কি করব তুলনা মানে কম্প্যারিজন তাহলে মেক কম্প্যারিজন মানেই কম্পেয়ার আচ্ছা শ্যাল আই মেক এ কম্প্যারিজন দুজনের মধ্যে তুলনা হলে বন্ধুরা বিটুইন কথাটা ইউজ করতে হবে বিটুইন বিটুইন কাদের মধ্যে দি বিটুইন দি অ্যান্ড এ संक्षेपे बलार चेष्टा करब करते नेगेटिव ब्रिफ एर उल्टो की बंधुरा जानते हैं देखो आई शैल नट ट्राई चेष्टा करब ना আমি চেষ্টা করব না আই শ্যাল নট ট্রাই কি হতে টু বি ব্রিফের উল্টো এলাবোরেট এলাবোরেট মানে বিশদ যেটাকে বলে বাংলায় বিশদ আমি সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করব মানে আমি বিশদে বলার চেষ্টা করব না ডিটেলে বলার চেষ্টা করব না নেক্সট ছোট্ট অথচ সুন্দর ফর গিভ মি সেইট দ্য বিয়ার্ডেড ম্যান এটা বেশ কয়েকটা ভাবে করা যায় তাহলে বিয়ার্ডেড ম্যান দাঁড়িয়ালে লোকটি বললো আমাকে ক্ষমা করুন তাহলে দেখো দা বিয়ার্ডেড ম্যান সেইড সেইডের পরিবর্তে আমরা লিখবো এখানে চাইলো বেগড কি চাইলো ক্ষমা ক্ষমা ইংরেজি ফর গিভ নেস ব্যাস দ্য বিয়ার্ডেড ম্যান বেগড ফর গিভ নেস অথবা এটাকে আরো ভাবে করা যেতে পারে দ্য বিয়ার্ডেড ম্যান রিকোয়েস্টেড টু ফর গিভ হিম বিয়ার্ডেড ম্যান রিকোয়েস্ট করলো তাকে ক্ষমা করতে আমরা করতে পারি চলে আসবো পরের গ্রামার এ ম্যান গেটিং ইন টু দি কম্পার্টমেন্ট স্ট্যামার্ড অ্যান্ড অ্যাপোলজি একটা মানুষ কম্পার্টমেন্টে উঠে তুতলিয়ে তুতলিয়ে ক্ষমা চাইল প্রথমত স্প্লিট করতে হবে ভাঙতে হবে দুটো সিম্পল আমরা করে নিচ্ছি আগে কোন কাজটা হলো একটা মানুষ প্রথমে গেটের পাস পাম কি গট এ ম্যান গট ইন টু দ্য কম্পার্টমেন্ট হয়ে গেল একটা সেন্টেন্স তারপরে সে কি করলো এবার এম্যান লিখবো না এম্যানের পরিবর্তে লিখবো হি হি 
stammered and apology সে একটি ক্ষমা চাইলো হয়ে গেল যে কাজটা আগে হবে সেটা আমাদের আগে করতে হবে আর অবশ্যই এই জায়গাটা খেয়াল করবে টেন্সটা কেন কি দেখো টোটাল টেন্সটা past tense এ stammered এইবারে করতে হবে complex জটিল বাক্য একটি মানুষ a man getting into the compartment এই অংশটুকুই করলেই হবে তাহলে a man a man যিনি উঠেছিলেন who got into the compartment তারপরে যা আছে তাই স্ট্যামার্ড অ্যান্ড অ্যাপোলজি লিখে নাও এ ম্যান হু গট ইন টু দ্য কম্পার্টমেন্ট স্ট্যামার্ড অ্যান্ড অ্যাপোলজি একটা মানুষ যে উঠল আচ্ছা রিলেটিভ ক্লজ হু গট ইন টু দি কম্পার্টমেন্ট নয় নম্বরের গ্রামারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রামার দ্য জার সেইড জার বলল লেট মি টেক দ্য স্পেড আমাকে কোদালটা নিতে দিন এবং কিছুক্ষণ কাজ করতে দিন এটা দুরকমভাবে করা যায় আমি আগে সোজাটা করাচ্ছি দ্য জার সেইড সেইড থাকলে আমরা রিকোয়েস্টেড করব কখন রিকোয়েস্টেড করব যদি লেট মি লেট হিম লেট দেম এগুলো থাকে লেট আস বাদ দিয়ে লেট আস থাকলে আমরা এখানে সাজেস্টেড বা প্রপোজ করতাম দ্য আর রিকোয়েস্টেড আচ্ছা দেখো টু লেট মি মানে আমাকে তাহলে এখানে তাকে হবে টু লেট হিম এইটুকুনি করলেই হয়ে যাবে টু লেট হিম টেক দ্য স্পেড অ্যান্ড ওয়ার্ক ফর এ হোয়াইল দ্য রিকোয়েস্ট করলো তাকে কোদালটা নিতে দিতে এবং কিছুক্ষণ কাজ করতে দিতে এইবারে আমরা একটু আলাদা নিয়ম শিখব দ্য জার রিকোয়েস্টেড কম আউট এ দ্যাট হি মাইট বি অ্যালাউড টু যেটা তোমরা ছোটো থেকে শিখছো হি মাইট বি অ্যালাউড টু টেক দ্য স্পেড অ্যান্ড ওয়াক ফর এ ফাইল এভাবেও করা যায় তাহলে বন্ধুরা আমি সোজা নিয়মটা আরেকবার বুঝিয়ে দিচ্ছি দেখো হি সেটের পরিবর্তে হবে রিকোয়েস্টেড আর এই যে লেট দিয়ে শুরু হচ্ছে তার আগে আমরা শুধু টু বসাবো টু লেট আমাকে আমাকে মানে কাকে যে বলছে তাকে হিম ডু ইট কত সোজা তাই না শুধুমাত্র টু বসাতে হবে ব্যাস আর যদি এটা পরের নিয়মে করতাম হি রিকোয়েস্টেড দ্যাট হি মাইট বি অ্যালাউড টু ডু ইট তাই না ঝামেলা হয়ে যেত তাহলে তোমাদের জন্য বন্ধুরা এইটা টাস্ক করিল অবশ্যই কমেন্টে জানাও রতন সেইড লেট মি টেক দ্য ফ্লাওয়ার রতন বললো আমাকে ফুলটা নিতে দাও দশ নম্বর গ্রামারটি দেখে নেব অ্যাডভার্সিটি অলওয়েজ প্রেজেন্টস অপরচুনিটিস ফর ইন্ট্রোস্পেকশন করতে হবে ভয়েস চেঞ্জ হেভি ইম্পর্টেন্ট সবসময় জন্য ইম্পর্টেন্ট দেখে নাও অ্যাডভার্সিটি সব এটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্রেজেন্টস মানে উপস্থাপন করে ভার্ব কী উপস্থাপন করে অপরচুনিটিস ফর ইন্ট্রোস্পেকশন এটা পুরোটাই অবজেক্ট অনেকে গুলিয়ে ফেলে কতটুকুনি অবজেক্ট এবার আমাদের সাবজেক্ট অবজেক্ট করতে হবে সরি অবজেক্টটা সাবজেক্ট করতে হবে অপরচুনিটিস ফর ইন্ট্রোস্পেকশন তারপর টেন্স অনুযায়ী বিভাব বসে এই ভার্বটা দেখো প্রেজেন্ট টেন্সে আছে তাহলে ইজ অথবা আর বসবে না তাহলে এখানে অপরচুনিটিস আছে আমাদের অবশ্যই আর বসাতে হবে তারপরে ভার্বের থার্ড ফর্ম এটা ভার্ব হচ্ছে প্রেজেন্ট এ থার্ড ফর্ম প্রেজেন্টেড তার আগে কি আছে অলওয়েজ এটা বসিয়ে নেব অর্থাৎ অলওয়েজ প্রেজেন্টেড সবার শেষে বাই বসে এবং সাবজেক্টটি অবজেক্ট হয়ে যায় অ্যাডভার সিটি ভেরি সিম্পল বন্ধুরা তোমরা চা খেতে খেতে একটা করে ভিডিও দেখো আর রিভিশন দিয়ে ফেলো সম্পূর্ণ রূপে গ্রামার কমেন্টের সঙ্গে করতে পারবে বন্ধুরা ভিডিওটা যদি কাজের মনে অবশ্যই লাইক দাও আর চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না থ